بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students how are you i hope you will be fine and you will be doing well at home dear students this is your english class and uh, i'm your english teacher and today i'm going to start the translation of uh, chapter number 4 the title of this uh, chapter 4 is the great train journey this is the title of today's lecture but before starting the translation of this lecture dear students all of you open your books eight page number 39 and listen to the pronunciation and uh, the translation of this new lesson so let's get started pyare bachcho aaj jo hai 39 page pe jo naya lesson main shuru karne ja raha hu uska title jo hai wo hai the great train journey theek hai ye beta ek aisa lesson hai जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसको आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं ठीक है ये साजिद हैं और साजिद जो हैं एक ऐसा बच्चा है जिसके एक स्कूल बॉय हैं ठीक है थीके? उसके स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं और वो अभी इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल फारग जो है वो बैठा हुआ होता है हर जगह और उसको पता नहीं चलता कि मैं अपने साथ क्या करूँ लेकिन उसमें एक बात ऐसी है कि वो ट्रेन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है ट्रेन जो है उसमें ट्रैवलिंग करना ये उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हाबी होती है वो कहते हैं कि बस मैं ट्रेन में चला जाऊँ कहीं पे भी मैं सफ़र करूँ और वो जब भी ट्रेन गुजरते हैं उसको हाथ हिलाता है उसको पसंद करता है वो उसके बारे में सोचता है और एक दिन वो इसी सोच में एक स्टेशन के करीब जो है वो चला जाता है वहाँ पर एक कैरेज होता है डब्बा होता है कंपार्टमेंट होता है गाड़ी का ठीक है गाड़ी का एक डब्बा होता है रेलगाड़ी का उसको उसके दरवाजे पर पुश दे रहे हैं तो वो खुल जाता है वो उसमें बैठ जाता है और फिर वो जो है थोड़ा सा चक्कर उस वो उसको राइड देता है साजिद को वो रेलगाड़ी बहुत ज़्यादा दूर वो चला जाता है तो थोड़ा सा राइड देने के बाद वो वापस एक स्टेशन पे पहुंचता है जब वो उतरता है तो वो उसका वही स्टेशन होता है जिधर से वो बैठा हुआ होता है चूँकि वो एक लोकल ट्रेन होती है वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ले जाने और लेकर आने के लिए यूज़ होते हैं तो इस तरह की एक कहानी है जिसको मैं पढ़ूँगा अभी आपको समझ आ जाएगा तो चलो शुरू करते हैं ठीक है लेसन नंबर फोर इंग्लिश बुक क्लास सिक्स पेज नंबर थर्टी नाइन द ग्रेट ट्रेन जर्नी ट्रेन जो है जिस तरह नाम है ट्रेन तो आप जानते हैं इसको ट्रेन ट्रेन को बोलते हैं रेलगाड़ी को जर्नी जो है ये सफ़र को बोलते हैं ठीक है द ग्रेट ट्रेन जर्नी रेलगाड़ी का एक बेहतरीन सफ़र साजिद वेवड टू अ पैसिंग ट्रेन एंड किप्ट वेविंग अनटिल ओनली द स्पैरलिंग स्मोक रिमेंट He liked waving to trains. He wondered about the people in them, and about where they were going and what it would be like there. And when the train had passed, leaving behind only the hot, empty track, Sajid was left alone. बेटा यहाँ पे waved जो है wave waving जो है ये हाथ हिलाने को बोलते हैं जब आप किसी गाड़ी कोई किसी गाड़ी को या किसी किसी भी किसी शख्स को ठीक है उसको आप बाय बाय जो है वो करते हैं तो वो लोग कभी कभी हाथ से जो है वो हाथ हिलाते हैं उसको बाय बाय के लिए उसको बोलते हैं वेविंग ठीक है और स्पैरलिंग स्मोक जो है ये स्मोक धुएं को बोलते हैं और स्पैरलिंग जो है ये चकराता हुआ धुआँ चकराता हुआ जब गाड़ी जो है वो गुजरती है ठीक है कभी कभी कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो धुआँ छोड़ते हैं तो जब वो गाड़ी गुजर जाती हैं तो वो वहाँ पे वो धुआँ जो रह जाता है तो वो चकराता हुआ नज़र आता है क्योंकि वो हवा वहाँ पे हवा होता है तो वो चकराता है उसको स्पैरलिंग स्मोक बोलते हैं ठीक है और ये वनडेड जो है वनडेड ये हैरान होने को बोलते हैं ठीक है और ये ट्रैक जो है ये रेलगाड़ी का ये आप इसको देखते हैं पटरी इसको ट्रैक बोलते हैं ट्रैक और अलोन जो है ये तन्हा को बोलते हैं सो साजिद वेव टू अ पैसिंग ट्रेन साजिद ने एक गुजरती गुजरती हुई रेलगाड़ी को हाथ हिलाया एन केप्ट वेविंग अनटिल ओनली द स्पैरलिंग स्मोक रिमेंट और तब तक हिलाता रहा जब तक चकराता हुआ धुआं रह गया मतलब वो गाड़ी को हाथ हिलाता रहा और वो जो है उस वक़्त तक हिलाता रहा यहाँ तक कि सिर्फ चकराता हुआ धुआँ बाकी रह गया ठीक है He liked waving to trains. वो हाथ हिलाना वो रेलगाड़ियों को हाथ हिलाना पसंद करता था He wondered about the people in them. वो उन गाड़ी में बैठे लोगों के बारे में सोचता था and about where they were going और इस बारे में सोचता था कि वो कहाँ जा रहे हैं and what it would be like there और उस जगहों के बारे में ठीक है जहाँ पर वो गाड़ियाँ चलती थी जहाँ पर वो लोग चलते थे 
और वो सोचता था कि वो कैसी जगह होंगी तो इस बारे में वो सोचता था एंड वेन द ट्रेन हेड पास्ट और जब गाड़ी गुजरती लिविंग बिहाइंड ओनली द होट एम टी ट्रेक वो साजिद वॉज लेफ्ट अलोन तो गाड़ी अपने पीछे एक गर्म पटड़ी को छोड़ता और साजिद वहाँ पर अकेला रह जाता था ही वॉज लिल लॉनली नाउ हीज हैंड्स इन हिज पॉकेट ही वेंट अलोंग द रेलवे ट्रेक किकिंग एट लूज पेबल्स and sending sending them down the bank soon there were other tracks a railway siding and a stationary goods train रेलवे साइडिंग जो है रेलवे साइडिंग नाम से आपको बेटा पता चलेगा साइड जो रेलवे एक साइड लेता है स्टेशन में साइडिंग को बोलते हैं स्टेशनरी नॉट मूविंग स्टेशनरी साकेट जो हरकत नहीं करते जो कड़े हों गुड्स ट्रेन सामान के रेलगाड़ी है ठीक है सामान से भरे हुए रेलगाड़ी है से ही वॉज अ लिटल नॉनली ना वो अब बहुत ज़्यादा अकेला था ठीक है वो बहुत ज़्यादा अकेला था हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स उसके हाथ उसके जेबों में थे ही वेंड अलोंग द रेलवे ट्रैक और वो चक्कर लगा रहा था रेलवे ट्रैक के साथ मतलब रेलवे ट्रैक जहाँ पे जिधर जा रहा था वो भी उसके साथ साथ जा रहा था किकिंग एट लूज पेबल्स एंड सेंडिंग दैम डाउन द बैंक और रेल रेलगाड़ी के ट्रैक के साथ जो पत्थर थे वो जो लूज थे ठीक है जो टाइट न थे उसको लाते देकर वो नीचे उसके साइड में गिराता था सोन दे व अदर दे व अदर ट्रैक्स इन रेलवे साइडिंग इन स्टेशनरी गुड्स ट्रेन बहुत जल्द जो है वहाँ पे ट्रैक्स आ गए और ट्रैक्स क्योंकि वो रेलवे साइडिंग था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेन रुकते थे तो वो एक और साइड पर गया वहाँ पर उसको नज़र आ गए अ रेलवे साइडिंग एन स्टेशनरी गुड्स ट्रेन और सामान से भरे हुए भरे हुए रेलगाड़ी है वहाँ पे खड़ी थी ठीक है साकित साजिद वॉकड द लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन द गुड्स ट्रेन द केज डोर्स व क्लोज एंड एज दे वर नो विंडोज ही कुड सी इन साइड ही लुकड अराउंड टू सी एफ ही वॉज बींग ऑब्जर्व एंड देन सेटिसफाई द ही वॉज अलोन बिगैन ट्राइंग द डोर्स ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ The train when a carriage door gave way to his thrust. Thrust जो है बेटा ये push को देते हैं बोलते हैं धक्का देना ठीक है Carriage जो है carriage या रेलगाड़ी के डब्बे को बोलते हैं एक डब्बा रेलगाड़ी का उसको हम carriage बोलते हैं कहते हैं साजिद ने जो है वो goods train जो रेलगाड़ी का जो track था उसके साथ जो है मतलब वो रेलगाड़ी जो खड़ी थी ना तो उसके साथ उसने वॉकिंग की ये मतलब उसके साथ साथ चलता रहा रेलगाड़ी का एक लंबा कतार था वो कड़ा हुआ था तो वो उसके साथ चलता रहा द कैरेज डोर्स व क्लोज एंड एज दे व नो विंडोज जो कैरेज ही कुरन सी इन साइड जो रेलगाड़ी के डब्बे थे उसके दरवाजे बंद थे उसमें जो है खिड़कियां नहीं थी इसलिए वो कुछ नहीं देख सकता था कि उसके अंदर क्या है ही लुकड अराउंड टू सी एफ ही वॉज बींग ऑब्जर्व एंड देन सेटिसफाइड दैट ही वॉज अ लोन बिगैन ट्राइंग द डोर्स कहते कि उसने दरवाजे को खोलने से पहले ठीक है अपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि उसको तो कोई देख नहीं रहा और उसके बाद उसने क्या किया उसके बाद वहाँ पर जो दरवाजे थे ना ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन वन ए केयरज डोर गैव वे जो हिस्स वास्ट वो धक्के देने लगा उसके गेट पर ठीक है जो कैरेज थे तो आखिर में मैं पहुंच गया था कि एक डब्बे ने उसको जगा दी मतलब दरवाज़ा खुल गया इससे पहले वो देख रहा था कि ऐसा ना हो उसको कोई धक्के तो वो धक्के दे रहा था खोलने के लिए इट वॉज डार्क एंड साइड द केज साइज इट्स टूर आउट साइड इन द ब्राइट सन लाइट प्योरिंग एंड टू द डार्कनेस ट्राइंग टू रिकगनाइज बल की शैपलेस ऑब्जेक्ट्स इट वॉज डार्क एन साइड द केज उस डब्बे के अंदर अंधेरा था साजिद स्टूर आउट साइड वो बाहर खड़े खड़ा रहा इन द ब्राइट सन लाइट सूरज की रोशनी में पियरिंग एंड टू द डार्कनेस और अंधेरे में वो देख रहा था उसको झाँक रहा था ट्राइंग टू रिकगनाइज बल की शैपलेस ऑब्जेक्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी थी उसको पहचानने की वो कोशिश कर रहा था ही स्टेप्ड इन टू द केज एंड फेल्ट अराउंड उसने एक कदम आगे लिया खैरिज में दाखिल हो गया और इधर उधर देखा द ऑब्जेक्ट्स वर क्रैट्स द ऑब्जेक्ट्स वर क्रैट्स एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम्ड एंड द कंपार्टमेंट ड्राइविंग आउट द मास द डार्कनेस उसके बाद क्या हुआ जब वो अंदर दाखिल हो गया चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा था 
तो उसने देखा कि वहाँ पे क्रेट्स क्रेट जो होते हैं जिसको हम क्रेट कहते हैं ठीक है क्रेट जो हैं वो क्रेट्स पड़े थे और वो क्रेट के ऊपर जो तख्ते लगे तो उसके दरारों में वो देख सकता था कि वहाँ पे अंदर ही फेल्ड स्ट्रो वहाँ पे स्ट्रा जो घास है भूसा वो उसमें भरा हुआ है ठीक है उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सूरज की रोशनी से सारे कमरे कंपार्टमेंट जो था वहाँ पे कंपार्टमेंट भी वो रिजर्व जो करता है अपने लिए ग्रेल का डब्बा उसको बोलते हैं तो उसमें सारी रोशनी आई और अंधेरा ख़त्म हो गया साजिद सेट डाउन ऑन अ पैकिंग कैस वो एक डब्बे एक क्रेट के ऊपर बैठ गया हिज चेन कप्ड इन हिज हैंड्स उसने अपने टोड़ी को जो है हाथों के कप में जो है वो रखा मतलब जिस तरह वो बैठा है आप देख सकते हैं उसने अपने हाथ जो है वो हाथों के एंड्स जो है वो मिलाए और उसमें अपना चेन जो है वो रख लिया वो इस तरह बैठ गया स्कूल वज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद था एंड ही हैड बीन वेंडिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिट नो वट टू डू विद हिम सेल्फ वो सारा दिन घूमता फिरता और उसको ये पता नहीं चलता कि वो क्या करे वो सारा दिन घूमा फिरा करता था द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर ऑफ ग्लैमर जो कैरेज था जो रेलगाड़ी की डब्बी थी उसमें रेलगाड़ी का जो डब्बा था उसमें लुत्फानंदोज होने का या कोई मज़े लेने का या कोई फ़न का वहाँ पे कुछ नहीं था ठीक है वो अखे एक अलहदा खाली कमरा था रेलगाड़ी का एक डब्बा था जिसमें सिर्फ खरेट थे पैसिंग ट्रेंस फैसिनेटेड हिम मूविंग ट्रेंस क्राउडेड ट्रेंस श्रीकिंग पेंटिंग ऑल फैसिनेटेड हिम बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लॉन्स ग्लूम अफसरदगी और लॉन्स तनहाई को बोलते हैं फैसनेटेड जो है वो जब कोई जो है किसी चीज़ को देख के उस पर उसका असर होता है वो उससे मुतासर होता है उसको बोलते हैं फैसनेटेड कहते हैं कि गुजरती हुई रेलगाड़ियाँ उसे मुतासर करती थी चलती हुई रेलगाड़ियाँ वो सामान से लदी हुई चीखती हुई और वो हाँपती हुई रेलगाड़ियाँ सब उसे मुतासर करती थी लेकिन उस बुदार तारीख डब्बे ने उसे मज़ीद उदासी और एहसास तन ही इस तनहाई से भर दिया कहते हैं कि सा उसके करीब से बहुत ज़्यादा रेलगाड़ियाँ गुजर रही थी ठीक है वो उसको देख के मुतासर होता था लेकिन जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा हुआ था जिस रेल के डब्बे में वो बैठा हुआ था वहाँ पे वो मज़ीद तनहाई और परेशानी का सामना उसको हुआ क्योंकि उसके वहाँ पर कोई नहीं था वो अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था ठीक है ही डिडेंट रेली ही डिड नाट रेली लुक लो मी और लॉन्ली वो इत, वो यकीन जो है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अकेला और खपा है ही लुक फर्स्ट एट टाइम्स वन ही ग्लेड आउट द पेपर फ्राम अंडर हिज डार्क आई ब्रोज बट अदरवाइज ही यूजली वोर और कंटेंटेड लुक एंड नो वन कुड गैस जिस हाउ डीप है थाट्स वर्ल्ड कहते हैं कि वो कभी कभार जो है वो थोड़ा सा परेशान और गुस्सा दिखाई देता था मतलब चूँकि वो वहाँ पर अकेला था उसके पास कोई था नहीं वो परेशान था ठीक है तो जब भी इंसान इस तरह अकेला बैठ जाता है परेशान होता है तो वो लाजमी बहुत ज़्यादा सोच सोचता है कि उसके साथ कोई नहीं है तो वो उस डब्बे में बहुत ज़्यादा परेशान था और वो वहाँ पे तनहाई और उदासी का शिकार था कहते हैं कि वो देखने में वैसा उदास या तनह नज़र नहीं आता लेकिन कभी कभार जो है वो थोड़ा सा गुस्सा और परेशान मालूम होता जब वो अपनी आई ब्रोस के नीचे से लोगों को वो कंटेंटेड लुक खड़ी निगाहों को देखते हैं ठीक है गूरना जब इंसान गुस्सा हो लोगों को देखते उसको बोलते कड़ी निगाहों से घूरता लेकिन इसके अलावा उसके चेहरे पर इतमान का तासर होता और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी सोच कितनी गहरी है ठीक है वो ये नहीं सोच सकते थे वो क्या सोच रहा है उसके बारे में वो ये नहीं सोच सकते थे कि उसकी सोच जो है वो कितनी कितनी गहरी है बस वो अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था परहैप्स एफ ही हेड कंपनी सम फन कुड बी हैर इन द कैरेज If there had been a friend with him, someone like उमेर अभी उसको अपने दोस्त याद आ गया कहते शायद अगर कोई साथी होता तो वो उस डब्बे में कुछ फ़न जो है उसके साथ करता मतलब वो हंसता खेलता कूदता अगर उसके साथ कोई दोस्त होता उमेर जैसा कोई तो बहुत अच्छा होता अभी वो दोस्त के बारे में वो सोच रहा है ही लुकड एट द क्रैट्स वो उसने जो खरेट पड़े थे उसको देखा ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस वो थिंग्स दैट वो बोल्टेड और नेल डाउन और एंड सम वे कंसील फ्रॉम हिम थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक रूम्स एंड कैरेज डोर्स एंड क्रैट्स कहते हैं ये साजिद जो था ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ठीक है क्यूरियस उसको बोलते हैं वॉन्टिंग टू नो जब एक चीज़ जो है वो छुपी हुई है उससे 
ठीक है आपसे कोई चीज़ छुपा हुआ है और आप उसको देखने की हद तलबसा आपकी कोशिश है कि आपको वो लॉक रूम्स होते हैं या कोई पार्सल होते हैं ठीक है कोई रेलगाड़ी का डब्बा होता हुआ है जो बंद होता है और आप को तजस होता है कि उसको देखने का ठीक है तो उसको हम बोलते हैं क्यूरियस कहते साजिद भी इस तरह था इन चीज़ों को देखने का वो बहुत ज़्यादा शौकीन था इसलिए तो वो उस कंपार्टमेंट में बैठ के और अब क्रेटो को कोलने का वो इरादा कर रहा है ही वेंट फ्राम वन क्रेट टू अनदर एंड सोन हिज प्रजर्वरेंस वॉज रिवॉर्डेड कहते हैं वो एक क्रेट से दूसरे को गया और उसकी जो प्रजर्वरेंस है जो साबित कदमी है वो रंग लाई ठीक है मतलब वो जिसकी सर्च जिस चीज़ का सर्च कर रहा था उसमें कामयाब हो गया द कावर ऑफ वन हेर एंड बेन प्रॉपरली नेल डाउन एक करेट का सर जो है वो ठीक तरह से बंद नहीं किया गया था साजिद गौर एंड फिंगर अंडर द एच एंड रेस्ट ऑफ द लैंड साजिद ने डकन कोलने के लिए अपनी उंगली को जो है उसमें थोड़ा सा अंदर कर दिया और उसको ऊपर की तरफ खींचा तो वो डकना खुल गया एब्जॉर्ब इन हिज ऑपरेशन ही डिट नाउट द स्लाइड शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन कहते कि वो अपने जो वो ऑपरेशन कर रहा था उसका मतलब कि वो जिस मिशन में था वो उसमें इतना गहरा गया हुआ था वो इतना बिजी था उसमें कि जो उसको ये अंदाज़ा नहीं लगा कि रेलगाड़ी के करीब से कोई गुजर गया है ठीक है वो मतलब जो काम कर रहा था वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था उसको पता नहीं चल रहा था कि करीब से कोई रेलगाड़ी के करीब से कुछ गुजर गया है ही प्लंजड हिज हैंड्स इन टू द स्टो एंड पुल्ड आउट एन एपल उसने अपने हाथ जो है वो उस करेट का जो भूसा था उसमें डबोया और एक एपल जो है वो उसने निकाला इट वॉज अ डार्क रूबी रेड एपल एंड इट ले इन द डस्टी फार्म ऑफ साजिद हैंड लाइक सम जिगेंटिक प्रीशी स्टोन स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोविंग इन द सन लाइट साजिद लुकड अप आउट ऑफ द डोर वे एंड फोर ही वॉज ही सो अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन इट वॉज इट वॉज अ रेड रूबी रेड एपल इट वॉज अ डार्क रूबी रेड एपल कहते कि ये एक गहरा सुर्ख जो है वो सेब था जो उसने वहाँ से निकाला एंड इट ले इन द डस्टी फार्म ऑफ साजिद ये बेटा ये डस्टी जो है ये गंदा पाम जो है ये हथेली को बोलते हैं ठीक है हथेली का जिगेंटिक जो है जिगेंटिक ये बहुत बड़े को बोलते हैं प्रीशियस स्टोन कीमती पत्थर को बोलते हैं कहते हैं कि जब उसने देखा ठीक है और उसने एक सेब निकाला तो वो कहते हैं कि वो साजिद के हाथ के गर्दालूद हथेली में ये किसी बड़े कीमती पत्थर की तरह पड़ा था ठीक है मुलायम और गोल और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ ऐसा लग रहा था कि वो एक कीमती पत्थर हैं वो चमक रहा था सूरज की रोशनी में और उसके हाथ में वो गंदे जो हाथ के हाथ की जो गंद गंदी हथेली है उसमें पड़ा हुआ था एंड फॉर ही ही सो अ ट्री वॉकिंग पास्ट द ट्रेन जब ये उस दौरान वो सेब उसने निकाला हुआ था तो उस दौरान उसने महसूस किया कि रेलगाड़ी का जो डब्बा है ठीक है एक कहते कि उसने ये महसूस किया उस जब उसने निगाह डाली उठाकर वहाँ देखा तो दरवाजे से बाहर जब उसने देखा उसे लगा जैसे कोई दरख्त जो है वो चलता हुआ गाड़ी के पास से गुजर गया है लेकिन वो सचमुच में दरख्त नहीं गुजरा था क्योंकि गाड़ी चल रही थी जब कोई गाड़ी में बैठा होता है और गाड़ी चल रही होती है तो इंसान को सड़क और जो पीछे जो दरख्त होते हैं साइड में सब ऐसे नजर आते हैं जैसे कि वो बाग रहे होते हैं ठीक है तो उसका ऐसा अंदाजा हो गया डी स्टूडेंट्स दिस इज़ इन फनाव कीप वॉचिंग आवर वीडियो स्टे हैप्पी एंड हेल्थी अप टू नेक्स्ट लेक्चर